ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿಶಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ ನಾವು ಮಂಗ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಳೆನ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಬೇಳೆ ಹಾಕದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಬೇಳೆನ ಹಾಕಿರೋದಷ್ಟೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಳೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೊಳೆದು ಬೇಳೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಚೆ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆನೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ನೆನೆಯತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡೇ ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಬೇಳೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಇಡೀ ಸೌತೆಕಾಯಿನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು ತಕ್ಷಣ ಸಾಂಬಾರ್ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಉದ್ದುದ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಚಾಕುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೂಡ ತೆಗಿಬಹುದು ಒಮ್ಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೀಜ ತೆಗೆದ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ತಿರುಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿನ ತಿರುಳು ಆ ತಿರುಳಿನಿಂದ ತಂಬ್ಳಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಂಬ್ಳಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ವೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ತಂಬ್ಳಿ ರೆಸಿಪಿನೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ತರಕಾರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತನೇ ಹಾಕಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆನ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಬೇಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಬೇಯತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೇಳೆ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೀಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಹಾಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲನ ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತರಕಾರಿ ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಿಷಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಹೋಳು ಬೇಳೆ ಎರಡು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯತ್ತೆ ಈಚೆ ತರಕಾರಿ ಬೇಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆನ ರುಬ್ಕೋಬಹುದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಿಷಲ್ ಆಗಲಿ ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಡುಗೆಗಳು ಸಾಂಬಾರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬೇಳೆಗಿಂತ ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಸಾಲೆನ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಮಸಾಲೆ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಆ ತರಕಾರಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಬೇಳೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಮೆಂತ್ಯ ಮೆಂತ್ಯನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ
ಉಪ್ಪುಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಲಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಬೆಳೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಬಟ್ ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲನ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತೇನು ಕುದಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಸಾಲೆನೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಸಿದಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಸಾಲೆ ಅದರ ಫ್ಲೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರು ತಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಬಾರು ಏನಿದೆ ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿರೋ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿದಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಕುದಿಸೋವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಡ್ಡಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಏನಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಸೊ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆನ ಹಾಕೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಕುದಿಯೋವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಡ್ಡಿ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬಳಸೋಣ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ ಬಂದು ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕುದಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಳೆಗಳು ಬಬಲ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಲೇಯರ್ ಥರ ನಿಂತರೆ ಸಾಂಬಾರು ನೀಟಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನೇ ಬಳಸೋದು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಅರಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕರ್ಬೇವನ್ನು ಕೂಡ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕೆಲವರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿನೇ ಆಗೋಗತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಸಾ ಒಗ್ಗರಣೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಏನಿದೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೂರ್ತಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೌತೆ ಸಾಂಬಾರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿನೇ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿ